சூழ்ந்து வந்தாலும் தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும் சூழ்ந்து வந்தாலும் தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும் பயமும் இல்லை கலக்கமில்லை பயமும் இல்லை கலக்கமில்லை கலக்கனாமுரணி ஓசனா தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும் துன்பங்கள் சூழ்ந்து வந்தாலும் தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும் தொல்லை கஷ்டங்க வந்தாலும் துன்பங்கள் வந்தாலும் ஜெய கிறிஸ்து அவர் முன்பாக செல்லுகிறார் அமேன் ஹலலூயா நிச்சயமாக நடத்துவார் அமேன் ஹலலூயா ஆண்டுபுடைய நாம மயிமைப்படுவதாக நம் ஆண்டுபுடைய மயிமைப்படுத்தி உற்சாகமாய் நம்மளுக்கு தெரிந்த இன்னொரு பாடலை நாம் பாடுவோம் அமேன் எல்லா நாமத்திற்கும் மிக மேலான நாமம் ஏசுவின் நாமமே இந்த பாடலை நாம் பாடுகிற விலையில நாம் மேலும் நின்று இந்த பாடலை நாம் பாடிய நாம் ஆண்டுபுடைய ஆடாதிப்போம் Hey 
சத்ரு கோட்டை காலை நாக திரி நாங்களும் <laughs> உண்மையில <laughs> உண்டுபடுத்துகிற <laughs> <laughs> 
Glory, Hallelujah. Alba, Omega, Omade, Manda, Mana, or Ning under the bread. Sixty cut the Ning under the bread. Glory, Hallelujah. Umale, say a Kura the Karium, Montrome, Ille. Glory, Hallelujah. Under the bread. Satan and Sakti, Muriadita, Devon Ninga. Glory, Hallelujah. Satan and Mel, Adi Gar and Tande. Umuri, Nava, under the bread. Rabba, Shiaba, Rabba, Rabba. Glory, Tolle, Castangalana, Ningiridi. Glory, in the Pressure Yardalo, Adi Mel Adigana, Mingle Katandri Kringe, Ori Nanga Totu Pova de La, Arana Che Christu, Engle Kunbaga Shente, Bona Lana Vale Shabayakagra, Ori Karadana Vale Sama Makagra, Rabba Shiaba Rabaraba, Raka Darabalaba Shabaraba, Ori Hallelujah, in Nanadalu, Yarkai Vitalu, in Devan and Nord Irikra, our part to Kulva, Rabba Shiaba Rabaraba, Rabba Lava. Shia Barabaraba, Ori Hallelujah, Carta Runde, Varte Wunde, Ori Over Two the Runde, Harpodangal Wunde, in the Carpodangal Wunde, Ori Hallelujah, Visuasita, Ni Visuasita, Emily Magime, Kanba and Abu Varte, Solegre, Riaba Shabaraba, Raka Daraba Shabarabaraba, Ori Hallelujah, Hallelujah, O my two the Kroma Ara, the Kramandura, Ori Eshue, O my Nagel Sot. Glory, hallelujah. அவர்கள் எருசலேமுக்கு சபிபமாய் சேர்ந்து 
ஒளிவமலைக்கு அருகான பெத் பகேவுக்கு வந்தபோது ஏசுவானவர் சீஷரில் இரண்டு பேரை நோக்கி உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள் போனவுடனே அங்கே ஒரு கழுதையையும் அதனோட ஒரு குட்டியையும் கட்டியிருக்க காண்பீர்கள் அவைகளை அவிழ்த்து என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் ஒருவன் உங்களுக்கு ஏதாகிலும் சொன்னால் இவைகள் ஆண்டவருக்கு வேண்டுமென்று சொல்லுங்கள் உடனே அவைகளை அனுப்பிவிடுவான் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பினார் இதோ உன் ராஜா சாந்த குணம் உள்ளவராய் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மறையின் மேலும் ஏறி கொண்டு உன்னிடத்தில் வருகிறார் என்று சியோன் குமாரத்திக்கு சொல்லுங்கள் என்று தீர்க்க தரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது சீஷர்கள் போய் ஏசு தங்களுக்கு கட்லையிட்டபடியே செய்து கழுதையையும் குட்டியையும் கொண்டு வந்து அவைகள் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டு அவரை ஏற்றினார்கள் திரளான ஜனங்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள் வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள் முன் நடப்பாரும் பின் நடப்பாரும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் அவர் எருசிலேமுக்குள் பிரவேசிக்கையில் நகரத்தார் யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டு இவர் யார் என்று விசாரித்தார்கள் அதற்கு ஜனங்கள் இவர் கலிலேயாவில் உள்ள நாசிரியத்திலிருந்து வந்த தீர்க்க தரிசியாகிய இயேசு என்றார்கள் என்றார்கள் உள்ள நாசிரியத்திலிருந்து வந்த தீர்க்க தரிசியாகிய இயேசு அலிலுயா இந்த கேள்வி ஆண்டர் பேதுரனிடத்துல கேட்கிறாரு பேதுரிடத்தில் கேட்குற ஜனங்கள் என்ன என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டார் அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்டார் மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களை பாருங்கள் மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் படிங்க சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்திரமாக அப்போ ஆண்டவர் கேட்டார் நீங்கள் முன்னாடி வசனம் அப்பொழுது அவர் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்திரமாக சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்திரமாக நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றார் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான் அடுத்த வசனம் ஏசு அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ பாக்கியவான் மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினான் நீ பாக்கியவான் அப்படின்னு சொல்றார் ஆண்டவர் யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ பாக்கியவான் மாம்சமும் ரத்தமும் இந்த வெளிப்பாட்டை உனக்கு கொடுக்கவில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இந்த உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் ஏன்னா அவர் தீர்க்க தரிசின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கரெக்டாக சொன்னார் யார் சீமோன் பேதுரு என்ன சொன்னார் நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து அவர்களுயா இவர் யார் என்ற கேள்விக்கு அதான் பதில் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இன்னொரு பதில் என்ன சொல்லலாம் ராஜா அவர் யார் ராஜா அமேன் அவர் ராஜா ராஜாதி ராஜா ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த சம்பவம் எத்தனையோ முறை நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் என்றாலும் திரும்பி நாம் இதை பார்க்க போகிறோம் இந்த இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் மத்தியுள்ள முதல் வசனத்தை நம்ம பாருங்கள் முதல் வசனத்தை படிங்க அவர்கள் எருசிலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து ஒளிவமலைக்கு அருகான பெத் பகேவுக்கு வந்தபோது ஏசுவானவர் சீஷரில் இரண்டு பேரை நோக்கும் ஏசுவானவர் ஊழியத்துக்கு அனுப்புகிறார் ஒரு வேலையை கொடுக்கிறார் யாருக்கு கொடுக்கிறார் ரெண்டு ரெண்டு பேர் அனுப்புகிறார் தனியாக இல்லை ரெண்டு ரெண்டு பேராக அவங்கள அனுப்புகிறார் தனியாக யாரும் ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு போகிறத என்கரேஜ் பண்ணுறதில்ல ஊழியத்துக்கு என்ன பண்ணோம் ரெண்டு ரெண்டு பேரா அமன் ஏசுவானவர் சீஷரில் ரெண்டு பேரை நோக்கி என்ன சொன்னார் படிங்க உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்க ஆமாம் சீஷரை பார்த்து தான் சொன்னார் சீஷரை பார்த்து தான் சொன்னார் அப்போ சீஷர் யாருன்னு நம்ம தெரியணும் சீஷர் யாரு 
நீங்க சீஷரா இருந்தா தான் உங்களுக்கு பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட முடியும் ஏசு கிறிஸ்து சீஷராக்குங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் முதல்ல இருந்தது பன்னெண்டு சீஷர் அந்த பன்னெண்டு சீஷரை பார்த்த ஆண்டோர் சொன்னார் நீங்க சீஷராக்குங்கள் ஆகவே நான் உங்களுக்கு கற்பித்த எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு உபதேசித்து அவர்களை சீஷராக்குங்கள் என்று ஆண்டவர் ஏசு சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே சீஷராகும் பொழுதுதான் அவர்களுக்கு பொறுப்புகள் கொடுக்க முடியும் பைபிளில் சீஷரா சீஷரை பற்றி யார் சீஷர் என்று நிறைய வசனம் சொல்லியிருக்கிறது ரெண்டே வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் யோவான் பதிமூணாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் யோவான் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை படியுங்கள் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாய் இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களா இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ஸ்தோத்ரம் ஆகவே அன்பு நிறைந்தவர்களாக இருக்கணும் சீஷர்கள் அன்பினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் அது முப்பத்தி நாலாம் வசனத்தை படித்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒருவர்கள் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்று கட்டளையாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்றாரு பாருங்கள் முப்பத்தி படிங்க நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் நான் உங்களில் அன்பாயிருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் அன்பா இருங்க கத்துடைய பிள்ளைகள் அன்பா இருக்கணும் ஆமேன் ஆமா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணணும் லீலூயா ஆமேன் பக்கத்தில் இருக்கிற கை கொடுங்களா பார்த்தா சிரிச்சுட்டு கை கொடுங்க சிரிச்சுட்டு கை கொடுங்க ஆமாம் ஆமாம் எல்லாம் ஒரு 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 பெரிய சந்தோஷம் இருக்கணும் ஸ்மைல் பண்ணுங்கள் எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணி ஆமாம் அதில் இன்னும் பின்னாடிலாம் யாரும் செய்யலை பின்னாடிலாம் யாரும் முன்னாடிலாம் செய்கிறாங்க ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே பின்னாடியும் எல்லோரும் எல்லாம் ஒரு நல்ல ஸ்மைல் பண்ணி கத்திரை மகிமைப்படுத்தணும் ஆலயத்தில் வந்து ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் ஆமேன் விசுவாசிகள் என்னும் ஒரு கூட்டம் உண்டு அன்பு ஒன்றே அவர்கள் நடுவில் உண்டு ஒரு மனம் ஒற்றுமை அங்கு உண்டு என்று சொல்லும் நாட்கள் இன்று வேண்டும் லெலுயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற நல்லது ஒரு ரெண்டு காரியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற கை கொடுங்க கை கொடுங்க கை கொடுங்க அவங்க கிட்ட அவங்கள பார்த்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற நல்லது இப்போ இப்போ பார்த்து உங்கள் ஷர்ட் நல்லா இருக்கு ஆ உங்கள் ஸ்மைலிங் நல்லா இருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க பின்னாடிலாம் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க சொல்லுங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற நல்லது அவங்க கிட்ட இருக்கிற நல்லது ஓகேயா சொல்லிட்டீங்களா சொல்லிட்டீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை நீங்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கிற நல்லது சொல்லிட்டீங்க இப்போ உங்கள் கிட்ட இருக்கிற நல்லது சொல்லுங்க ரெண்டு நல்லது உங்கள் கிட்ட என்ன நல்ல என்கிட்ட இருந்த நல்ல குணம் இருக்குது சொல்லுங்கள் கை கொடுத்து ஆ நான் ரொம்ப அன்பாக இருக்கேன்யா நான் ரொம்ப எல்லோரையும் நேசிப்பேன் ஆ யாருமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ஏன் அவங்கள பற்றி நல்லதாக சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் இல்லை இல்லையா அவங்க எதிர்க்க இருக்கிறவங்கள பற்றி நல்லா சொல்லிட்டாங்க எதிர்க்க இருக்கிறவங்கள பற்றி நல்லா சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அவங்கள பற்றி சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன இல்லை நல்லா சொல்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லை ஆ ஆமாம் இல்லையா ஆண்டோடைய வார்த்தையின்படி நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் ஆ ஒரு அன்பு அன்பாக இருக்க சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படி ஒரு அன்பாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன் நிச்சயமாக ஒரு ஆசிர்வா ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளை அன்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நீங்கள் சீஷர் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சீஷர் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் அமேன் அப்போ சீஷர்னா அன்பாக இருக்கணும் ஒருவரில் ஒருவர் ஆண்டவர் மேலே அன்பு சக விசுவாசியின் மேலே அன்பு நான் ஆண்டவர் மேலே தான் என் அன்பாக இருப்பேன் விசுவாசி பற்றி நான் அவங்கக்கிட்டலாம் அன்பாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை ஆண்டவர்கிட்டையும் நல்லா இருக்கணும் சக விசுவாசிகள்கிட்டையும் நல்லா இருக்கணும் 
அதுதான் ஒரு சீஷனுடைய அறிகுறி அடையாளம் லூயா அப்படி ஒரு சீஷனாக ஆண்டவர் நம்மை மாற்றுவாராக யோவான் சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை படியுங்கள் யோவான் சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார் எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால் என் பிதா மகிமைப்படுவார் எனக்கும் சீஷராய் இருப்பீர்கள் மிகுந்த கனி கொடுக்கணும் கனி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை இருக்கணும் மேன் ஆவியின் கனியை பற்றி பைபிள் சொல்லுது ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் சாந்தம் நற்குணம் விசுவாசம் அப்படி தானே இச்சை அடக்கம் ஆக ஒன்பது ஆவியின் கனிகள் ஆவியின் கனி என்று சொல்லி ஆவியின் கனியோ என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆவியின் கனி ஆகவே இந்த கனி நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட வேண்டும் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால் என் பிதா மகிமைப்படுவார் எனக்கும் சீஷராக இருப்பீர்கள் நல்ல மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கணும் அது மாத்திரமல்ல ஆத்துமாக்கள் என்கிற கனிகளையும் கொடுக்கணும் ஆத்துமாக்கள் ஆகிய கனி கொடுக்கணும் எத்தனை வருஷம் நான் சபைக்கு வர்றேன் என் மூலமாக ஒரு ஆத்துமாவும் வரவில்லை என்று சொன்னால் அது ரொம்ப வைக்கப்போ கல்யாணம் ஆன பிறகு கல்யாணம் ஆச்சான்னு கேட்பாங்க கல்யாணம் ஆச்சான்னு கேட்டால் முதல்ல நான் வந்து கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் என்கிட்ட கல்யாணம் ஆச்சான்னு கேட்டால் எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா நான் ரொம்ப எனக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய இருபத்தொம்பது முப்பது வயசில் தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஆகவே இருபத்தி அஞ்சு வயசில் நான் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசில் ஒரு பெரிய ஆள் மாதிரி இருப்பேன் அதனால் எல்லோரும் என்னை பார்த்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்பாங்க அப்போ கல்யாணம் ஆகல கல்யாணம் ஆகலன்னா எனக்கு அந்த கேள்வி முதல்ல படித்த ப ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எத்தனாவது படிக்கிறேன்னு கேட்டால் எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா நான் அவ்வளோ பெரிய பையனாக இருப்பேன் நான் ஏழாவது எட்டாவது படிச்சுட்டு இருப்பேன் இந்த கேள்வி எனக்கு பிடிக்காது அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆச்சா அப்படின்ற கேள்வி பிடிக்காது அடுத்து உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்காது எல்லாருக்குமே பொதுவாக பிடிக்காது கல்யாணம் ஆன பிறகு குழந்தை இருக்கா அப்படின்றது பொதுவாக குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படி தானே ஆகவே கல்யாணம் ஆனால் குழந்தை பிறகணும் அதான் எதிர்பார்ப்பு அப்படியானா ஒரு விசுவாசியாகி கத்துடைய பிள்ளை ஆனால் அடுத்தது என்ன இருக்கணும் கனி இருக்கணும் ஆத்துமாக்களை என்ன பண்ணணும் கொண்டு வரணும் ஆத்துமாக்களை நம்ம ஆதாயம் பண்ணணும் லூயா லூயா ஆத்மாவை ஆதாயம் பண்ணாமல் இத்தனை வருஷம் வந்து என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்ணும் ஒவ்வொரு நம்ம எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டோம் யாரோ நமக்கு சொன்னாங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க எதிர் வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தர் சாட்சி சொல்வது கேட்டு பாருங்கள் யாரோ ஒருத்தர் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கு சொன்னதுனால அவங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதே மாதிரி நீங்களும் சொல்லுங்க ஏசுவை பற்றி சொல்லுங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது அவர்களும் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வதற்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அது பெரிய பிரயோஜனமாக இருக்கும் இப்போ திரும்பியும் அப்போ சீஷர்னா என்ன யார் அன்பு கூறுகிறவர்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்கிறவர்கள் சீஷர் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பவர்கள் சீஷர் அந்த சீஷர்கள் ரெண்டு பேரை பார்த்து தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு உங்களுக்கு எதிர இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள் அது மொத்தத்தில் போங்கள் என்று சொல்லுகிறார் சீஷரை பார்த்து சொல்கிறார் போங்கள் போங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் போங்கள் அப்படின்றத நான் அதை மார்க் பண்ணும்போது ரெண்டு மூணு வசனங்களை நான் எடுத்தேன் மார்க் சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் மார்க் சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை படியுங்கள் ஏசு அவனுக்கு உத்தரவு கொடாமல் நீ உன் இனத்தாரிடத்தில் உன் வீட்டிற்கு போய் கர்த்தர் உனக்கு இறங்கி உனக்கு செய்தவைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு அறிவி என்று சொன்னார் ஆமா கர்த்தர் உத்தரவு யாருன்னா ஒரு பிசாஸ் பிடிச்சவன் லேகியோன் பிசாஸ் பிடிச்சவன் சுகமாயிட்டான் பன்றிகள் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு அழிந்து போனது அது ஊர் மக்கள் வந்து பார்த்து என்ன பண்ணாங்க 
அவங்க பன்றிகளெல்லாம் இறந்து போனதை பார்த்த உடனே இறந்து போனதை பார்த்த உடனே அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவனத்தில் வந்து நீர் எங்கள் விழுவரை விட்டு என்ன பண்ணிடுங்க போயிடுங்க அப்படின்றாங்க இயேசுவை யார் வேணான்னு விரட்டுறாங்களோ அவர் போயிடுவார் ஒரு நாளும் இயேசுவை வேணான்னு சொல்லாதீங்க அந்த பத்திமை குருடன் போல அந்த பக்கம் இயேசு போகிறாருன்னா என்ன பண்ணும் இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கோம்னு கேளுங்க அதை விட்டுட்டு இயேசுவை போன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இயேசு இப்போ கப்பல் ஏறி போகும் பொழுது படகு ஏறி போகும் பொழுது இவன் சொல்கிறான் நானும் உங்களோட வரட்டுமான்னு அவனுக்கு ஆண்டு வர என்ன பண்ணல உத்தரவு கொடுக்கல உத்தரவு கொடுக்காம என்ன சொன்னார் நீ உன் வீட்டுக்கு போ என்ன சொல்கிறாரு நீ உன் இனத்தாரிடத்தில் உன் வீட்டிற்கு போய் கத்தர் உனக்கு இறங்கி உனக்கு செய்தவைகளை அவர்களுக்கு அறிவி ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவர்கள் இடம் கொடுக்கவில்ல நீ ஒன் நீ இந்த ஊருக்காரன் தானே நீ இந்த ஊரில் போய் என்னை பற்றி சொல்லுன்னு சொல்லிட்டார் அல்ல லூயா ஆண்டர் சொல் அவ போ அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல உன் வீட்டுக்கு போ உன் இனத்தார் இடத்துல போ அவங்களுக்கு ஆண்டவர் பற்றி சொல் குடும்பத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கள ஒரு 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 குடும்பம் எனக்கு தெரியும் அவர் ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட்டார் அவங்க குடும்பத்தில் அவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் சேர்த்து முப்பத்தஞ்சு பேர் அந்த முப்பத்தஞ்சு பேரையும் கருத்தருக்குள்ளே கொண்டாந்தார் முப்பத்தஞ்சு பேரும் கருத்தருக்குள்ளே வந்தார் ஆகவே அது நீங்கள் அப்படி ஜோம் பண்ணணும் நம்ம என்ன ஒன்று நினைக்கிறோம் அவங்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க நான் மாத்திரம் ஆண்டவர் பிடிச்சிக்கிட்டா போதும் நான் மாத்திரம் கருத்தரை ஆராய்ச்சா போதும் அப்படி இல்லை நம்ம குடும்பம் முழுவதும் கருத்தரத்தில் வரணும் அதற்காக பாரத்தோடு என்ன பண்ணணும் செபித்து செயல்படணும் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகளை சொல்லணும் லிலோயா லிலோயா அப்படி நம்ம சொல்லும் பொழுது தான் அநேகர் கருத்திடத்தில் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மத்தியு பத்தாம் அதிகாரம் ஆறுலேருந்து எட்டு வசனங்களை நம்ம படித்தோம்னா மத்தியு பத்தாம் அதிகாரம் ஆறுலேருந்து எட்டு வசனங்களை நம்ம படித்தோம்னா காணாமற் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரேல் வீட்டாரிடத்திற்கு போன அடுத்தது ஆண்டோர் சொல்கிறாரு காணாமல் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரேல் வீட்டாரிடத்துக்கு போங்க அப்படின்னாரு முதல்ல சொந்தக்காரங்க வீட்டில் போய் சொந்தக்காரங்களுக்கு சொல் இப்போ இங்கே ஒரு கூட்டம் சீஸ்வரை பார்த்து சொல்கிறாரு காணாமல் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரேல் காணாமல் போனவங்களை போய் தேடுங்க அப்படின்றாரு அல்ல லூயா இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் ஆகவே காணாமல் போனதை போய் தேடுங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் அவங்கள அனுப்புகிறதை பார்க்கிறோம் அமேன் அதுக்கு பிறகு இப்போ நம்ம படித்த இந்த மத்திய இருபத்தொன்னு ரெண்டில் எதிர்க்க இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்க அப்படின்றார் எதிர இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்க அமே எதிர்க்க இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்க அப்படின்றார் அதுக்கப்புறம் மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாறு வசனங்களில் மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாறு வசனங்களில் நீங்கள் உலகமெங்கும் போங்கன்றார் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் உலகமெங்கும் போங்க அப்படின்றார் எடுத்தோன்னு உலகமெங்கும் இல்லை எடுத்தோன்னே எங்க உன் வீடு பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் எருசலேம் எருசலேம்னா நீங்கள் இருக்கிற இடம் எருசலேமிலையும் யூதேயாவிலையும் சமாரியாவிலையும் பூமியின் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு சாட்சிகளை இதுதான் இதுதான் தேவனுடைய ஃபார்முலா தேவனுடைய வழி எருசலேமில் யூதேயாவில் அப்புறம் சமாரியாவில் அப்புறம் பூமியின் கடைசி வரைக்கும் ஆகவே நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்ம சாட்சியாக இருக்கணும் எல்லா இடத்துக்கும் போகணும் ஆனால் முதல்ல உன் வீட்டுக்கு போ அங்கெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் யா உலகத்தின் கடைசியில் நான் போய் சொல்லுவேன் நோனோ அது தேவனுடைய பேட்டர்ன் கிடையாது தேவனுடைய ஃபார்முலா கிடையாது உன் வீடு அதுக்கப்புறம் காணாமல் போன இஸ்ரவேல் அதுக்கு பிறகு எதிர்க்க இருக்கிற கிராமம் அதுக்கு பிறகு உலகம் முழுவதும் எல்லோரும் உலகம் முழுவதும் போகணும்னு தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆனால் இந்த வழியில் தான் போகணும் இந்த பேட்டர்ன் இந்த பேட்டர்னில் தான் நம்ம போகணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்படி நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆண்டவருக்காக போவோம் எதிர இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னார் 
மற்ற இருபத்தொன்று ரெண்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டோம்னா எதிர்க்கிற கிராமத்துக்கு போங்க அப்படின்னு ஆண்டு சொன்னார் அங்கே போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு கழுதையும் அதனோட ஒரு குட்டியையும் கட்டியிருக்க காண்பீர்கள் நீங்கள் போனால் தான் பார்ப்பீங்க என்ன பார்ப்பீங்க நிலைமையை பார்ப்பீங்க இங்கே இருந்தால் ஒன்றுமே நடக்காது நீங்கள் போனால் தான் நிலைமையை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆமேன் ஆமாம் இன்றைக்கு மக்கள் இது கழுதைன்னா நம்ம கழுதை பற்றி பேசல மக்களை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் கட்டப்பட்ட நிலைமையில் மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆமேன் என்ன கட்டு பல கட்டுகள் இருக்குது பாவக்கட்டு வியாதி கட்டு அதுக்கப்புறம் பாரம்பரிய கட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ கடைசியாக செல்ஃபோன் கட்டு செல்ஃபோனில் பிள்ளைங்க அடிமையாக இருக்காங்க பிள்ளைங்களும் பெரியவங்க எல்லாமே செல்ஃபோன் கட்டு அதுக்கப்புறம் சாத்தானின் பலவிதமான கட்டுகள் இப்படிப்பட்ட கட்டுகளில் கட்டப்பட்டு போய் போனீங்கன்னா தான் தெரியும் பார்த்தா தான் தெரியும் நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிறீங்க இங்கேயே உட்காந்துட்டு உங்கள் பிரச்சனையே பெருசுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க வெளியே போய் பாருங்கள் நம்பிக்கை இல்லாமல் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்கொலை பண்ணால் தான் இதான் எனக்கு முடிவுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆகவே இந்த சமயம் தான் உங்களுடைய சமயம் நீங்கள் போய் சொல்லணும் நீ மறிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயேசு உனக்காக மறித்திருக்கிறார் இயேசு உன்னை மன்னிப்பார் இயேசு உன்னை குணமாக்குவார் இயேசு உன்னை தூக்கி விடுவார் அமேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களாக நீங்கள் புறப்பட்டு போக வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அப்போ தான் பார்த்தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்தா என்ன பண்ணாங்க அவிழ்த்து என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் அவைகளை அவிழ்த்து என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் அவிழ்க்கணும் எப்படி அவிழ்க்கிறது எப்படி அவிழ்க்கிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் அவ அவிழ்க்கணும் அமேன் இயேசு கிறிஸ்து அப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறார் மார்க்கு பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் மார்க்கு பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் இயேசு என்ன சொல்கிறாரு விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் ஆமாம் பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் எப்படி துரத்துவார்கள் என் நாமத்தினால அப்போ கட்ட அவிழ்க்கிறது எப்படி கட்டப்பட்டிருக்கிற நிலைமையில் இருக்கிற மக்களை கட்டவிழ்ப்பது எப்படி இயேசுவின் நாமத்தினால இயேசுவின் நாமத்தினால எல்லா அதே அதே மாதிரி தான் அப்போஸ்தலர் இங்கே அப்போஸ்தல் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்தலர் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை பாருங்க இப்படி அநேக நாள் செய்து கொண்டு வந்தால் பவுல் சினம் கொண்டு திரும்பி பார்த்து நீ இவளை விட்டு புறப்படும்படி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உனக்கு கட்லேடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியுடனே சொன்னான் அந்நேரமே அது புறப்பட்டு போயிட்டு அப்படிதான் கட்டா விழுத்தார் நீ இவளை விட்டு இயேசுவின் நாமத்தினால் என்ன பண்ண புறப்பட்டு போ அப்படின்னு கட்லேட்டார் உடனே அது சுகமாச்சு அந்நேரமே அது என்ன பண்ணிச்சு புறப்பட்டு போயிடுச்சு விசுவாசத்தோட நீ இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த கட்டிலிருந்து ஜனங்கள் விடுதலை அடைவார்கள் இல்லையா பிசாசின் பிள்ளையிலிருந்து ஜனங்கள் விடுதலை அடைவார் உன் ஜபம் ஒரு ஜபம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அதனால தான் உங்கள் வீட்டுக்கு ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரேயர் சார் லீடர்ஸ் அனுப்புகிறோம் அவங்க வருவாங்க அவங்க வந்து உங்கள் வீட்டில் செய்கிற ஒரு ஜபம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் ஏஸ் நீங்களே ஜபம் பண்ணுறது மாற்றத்தை கொண்டு வரும் உங்களுக்கு உதவியாக இந்த லீடர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜபிக்கிற உங்கள் க உங்கள் காரியங்களுக்காக ஜபிக்கிறது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் எப்படி இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜபிக்கும் பொழுது கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படும் லூயா ஆண்டோருக்கு மகிழ்ச்சி மகி ஆண்டோருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக கட்டு அவிழ்த்து என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் சொன்னார் கட்டு அவிழ்த்து விட்டுறக்கூடாது ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டு வரணும் ஆண்ட விடத்தில் அவரில் கொண்டு வந்தாங்க அவரை கொண்டு வந்தபோது அதாவது யாராவது கேட்டால் என்ன சொல்லுங்கள் இவைகள் ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் ஆண்டவருக்கு வேணும் நீ ஆண்டவருக்கு வேணும் பிசாஸ் கையில் கட்டப்பட்டிருக்கிற நீ ஆண்டவருக்கு வேணும் பிசாசினுடைய பல காரியங்களினால் கட்டப்பட்டிருக்கிற நீ ஆண்டவருக்கு வேணும் ஆண்டவர் உன்னில் மகிமைப்பட விரும்புகிறார் ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார் நீ ஆண்டவருக்கு வேண்டும் அல்ல இல்லுவியா உன்னை விடுவிக்க கத்திர ஆட்களை அனுப்புகிறார் ஊழியக்காரரை அனுப்புகிறார் அவர்கள் உன்னை விடுவிக்க அவர்கள் வருகிறார்கள் காரணம் நீ ஆண்டவருக்கு வேண்டும் அமேன் 
அவர்களை கொண்டு வந்தார்கள் கொண்டு வந்தபொழுது அவர்கள் மேல் என்ன பண்ணாங்க வஸ்திரங்களை போட்டார்கள் வஸ்திரங்கள் வஸ்திரங்களை பற்றி நிறைய பைபிளில் சொல்லியிருக்கிறது ரெட்சிப்பின் வஸ்திரம் நீதியின் சால்வை வெண் வஸ்திரம் உயர்ந்த வஸ்திரம் பரிசுத்த வஸ்திரம் சிறந்த வஸ்திரம் இப்படி வஸ்திரங்களெல்லாம் அவர்கள் அங்கே போட்டார்கள் ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் அதுக்கு பிறகு இசுவை என்ன பண்ணி என்ன பண்ணினாங்க அதாவது ஏழாம் வசனத்தை படிங்க இருபத்தொன்னு ஏழு கழுதையையும் குட்டியையும் கொண்டு வந்து அவைகள் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டு அவரை ஏற்றினார்கள் அவரை ஏற்றினார்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டு ஆண்டவரை ஏற்றினார்கள் அவரை என்ன பண்ணாங்க ஏற்றினார்கள் ஏசு அந்த கழுதையின் மேல் உட்கார்ந்தார் இல்லையா அது வரைக்கும் அவங்க பொறுப்பாக செயல்பட்டார்கள் அந்த கழுதையை கட்டவிழ்த்து கொண்டு வந்து என்ன பண்ணாங்க அவரை ஏற்றினார்கள் இது வரைக்கும் தான் கழுதையை பற்றி சொல்லியிருக்கு இதுக்கு பிறகு ஆண்டோர் மகிமைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் அல்ல இல்லையா நம்ம மேலே ஆண்டோர் ஏறின பிறகு இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே அல்ல இல்லையா இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே இனி கழுதைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது இனி கழுத முக்கியம் கிடையாது கழுதையின் மேலே உட்கார்ந்துருக்கிற ஆண்டவர் தான் அல்ல இல்லையா இப்போ கழுதைக்கு ஓசனை சொல்லலை யாருக்கு ஓசனை சொன்னாங்க ஏசுக்கு ஓசனா கழுதையின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற ஏசுக்கு ஓசனா என்று சொல்லி ஆட்பரித்தார் கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஆமா அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் படிங்க ஒன்பதாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே குமாரனுக்கு ஓசன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இன்று லட்சியம் அதாவது ஓசன்னா கத்தாவே லட்சியம் கத்தாவே லட்சியம் இங்கிலீஷ்ல எப்படி போட்டிருக்காங்க சேவ் நவ் இப்பொழுது லட்சியம் ஓசன்னா என்ற பதத்துக்கு இப்பொழுது லட்சியம் அமே நாண்டவரே லட்சியம் இப்ப முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் படிங்கமா முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஆர்ப்பரித்தார்கள் அவரை ஏற்றி உட்கார வைத்து அதுக்கு பிறகு அவரை மகிமைப்படுத்தினார்கள் அமேன் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம வாழ்க்கையில் இயேசுவை சுமக்கிற கழுதையாக நாம் மாற வேண்டும் அலையிலோயா அலையிலோயா அதாவது ராஜாக்கள் குதிரையை பயன்படுத்தி வந்தாங்கன்னா அது எதுக்கு யுத்தத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கழுதையை பயன்படுத்தி வந்தாங்கன்னா அது எதுக்கு சமாதானத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலையிலோயா நம்முடைய ராஜா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பாருங்கள் இந்த சம்பவம் நடக்கிறத ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பாக சகரியா தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த சம்பவம் நடக்கிறத நடக்க போகிறத இந்த இருபத்தோராம் அதிகாரத்தில் நம்ம படிக்கிறத மற்ற இருபத்தோராம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறத ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சகரியா தீர் சகரியா என்கிற தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு சகரியா ஒன்பது ஒன்பது படிங்க சியோன் குமாரத்தியே மிகவும் கழிக்கூறு எருசலேம் குமாரத்தியே சியோன் குமார்த்தியே மிகவும் கழிக்கூறு எருசலேம் குமார்த்தியே கெம்பீரி கெம்பீரி இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதி உள்ளவரும் அவர் நீதி உள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாயிருக்கிறார் ஏறி வருகிறோம் ஏறி உன்னிடத்திற்கு அப்படிதானமா இருக்கு ஏறி வருகிறவருமாய் ஏறி வருகிறவருமாய் இருக்கிறார் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாய் இருக்கிறார் லோயா ஆகவே இந்த சம்பவம் அப்படியே ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக தீர்க்க தரிசிக்கிட்ட ஆண்டோர் சொல்லிட்டார் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி 
அதே மாதிரி இங்க நடக்கிறது இந்த ராஜாவை பற்றி என்ன சொல்கிறது இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் நீதி உள்ள ராஜா நீதி உள்ள ராஜா அப்புறம் ரட்சிக்கிற ராஜா அவர் நீதி உள்ள ராஜா அவர் ரட்சிக்கிற ராஜா அவர் தாழ்மை உள்ள ராஜா அவர் எப்படி வராரு அவர் தாழ்மை உள்ள ராஜா எப்படி வராரு கழுதை மேலும் கழுதை குட்டி ஆகிய மரியின் மேலும் என்ன பண்றாரு ஏறி வருகிறவராக இருக்கிறார் அல்ல லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் நம்மிடத்தில் வருகிறார் அமேன் ஆமா அவர் நமக்காகவே வருகிறார் நம்மை ரட்சிப்பதற்காகவே உங்களையும் என்னையும் ரட்சிப்பதற்காகவே அவர் வருகிறார் இங்கே சொல்றாரு சியோன் குமார்த்தியே மிகவும் களி கூறு எருசுலேம் குமார்த்தியே கெம்பீரி அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அதே செப்பனியாவின் புஸ்தகத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா செப்பனியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களை படியுங்கள் செப்பனியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களை படியுங்கள் சியோன் குமார்த்தியே மகிழ்ந்து களிக்கூறு கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி உன் சத்துருக்களை விளக்கினார் சத்துருக்களை விளக்கினார் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் ராஜா ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பார் நம் நடுவில் இருக்கிற வரைக்கும் தீங்கில்லாத ஒரு வாழ்க்கை இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் இனி தீங்கை காண மாட்டார் ஆகவே எப்போதும் அவர் நம்முடைய நடுவில் இருக்கணும் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கணும் அது நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அவர் நம்ம விட்டு போகிற மாதிரி நம்ம நடந்துடக்கூடாது இல்லை நம்ம அவரை விட்டு போயிடக்கூடாது எப்போதும் அவர் நம்முடைய நடுவில் இருந்தார்னா தீங்கில்லாத ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கை வாழ கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே ஆண்டவர் வெற்றியாய் அந்த பவனியில் வந்து அந்த எருசிலேமுக்குள்ள வெற்றி பவனி வந்தார் அவர் மகிமைப்பட்டார் அதை தீர்க்க தரிசி முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறார் சியோன் குமார்த்தியே மிகவும் கடைக்கும் எருசுலேம் குமார்த்தியே கெம்பிரி இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதியுள்ள ராஜா அவர் ரட்சிக்கிற ராஜா அவர் தாழ்மை உள்ள ராஜா லூயா இந்த ராஜாவின் சுபாவங்கள் நமக்குள்ள வரட்டும் நீதி நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரட்டும் அமேன் ரட்சிக்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நாம் வருவோம் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு எந்த விதத்தில் உதவி செய்து அவங்கள தூக்கி எடுக்க முடியுமோ தூக்கி எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் தாழ்மையை தரித்து கொள்வோம் நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் தாழ்மையை தரித்து கொண்டார் ஆகவே அப்படி தாழ்மையோடு கூட எப்பொழுது நடப்போம் பெருமை நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம் தாழ்மையோடு கூட ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாய் தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல ஆண்டோர் நமக்கு கிருபை தருவார் எளிமை நிற்போம் நாம் எளிமை நிற்போம் ஆண்டோர் நோக்கி பார்ப்போம் நீதியுள்ள ராஜாவே ஆமேன் உம்முடைய கரத்தில் நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் நீதியுள்ள ராஜாவே ரட்சிக்கிற ராஜாவே உம்முடைய கரத்தில் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் தாழ்மை உள்ள ராஜாவே உம்முடைய கரத்தில் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் நம்ம அர்ப்பணிப்போமா என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் உண்மை பின்பற்றி வர உம்முடைய வழியில் நடக்க உண்மையை உறுதியாய் பிடித்து கொள்ள உம்முடைய பிள்ளையாய் வாழ என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவர் என்று நம்ம அர்ப்பணிப்போமா ஆண்டவர் உங்களை பார்க்கிறார் ஆமே மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் தேவன் உன் இருதயத்தை பார்க்கிறார் இந்த ஆண்டவருக்கு உன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடு இந்த ஆண்டவர் உன் மூலமாக பலத்த காரியங்களை செய்ய நீ உன்னை அர்ப்பணித்து விடு நீ ஆண்டவருக்கு வேணும் நீ ஆண்டவருக்கு வேணும் 
அந்த கட்டுகளெல்லாம் தான் அவனை கட்டவிழ்த்து ஆண்டவர் உனை ஓ கட்டவிழ்க்கு அவனை அனு அனு அவனை தேடி அனுப்புகிறார் ஊழியக்காரர்கள் வந்து உனக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது கட்டுகள் அறுக்கிற அறுக்கப்படுகிறது அவிழ்க்கப்படுகிறது அவன் இவனை இயேசு வண்டை கொண்டு வருவார்கள் நீ இயேசு வண்டை வந்து இயேசுவை உறுதியை பிடித்து கொண்டு அவரை பின்பற்றி வர உன் ஒப்பு கொடு இயேசுவின் நாமத்தினால அண்டவரே நம்முடைய பிள்ளைகள் தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறதை பாருங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் கிருபையினால் மூடிக்கொள்ளும் அற்புதமாய் நடத்தும் ஆண்டவருக்காக ஆண்டவரை உறுதியாய் பிடித்து கொண்டு ஆண்டோடைய வழியில நடந்து தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற பிள்ளைகளாய் இருக்க கிருபத்தாரும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே அற்புதமாய் நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தரலும் உங்க நாமம் மயிமைப்படட்டும் அண்டவரே உண்மை சுமக்கிற ஒரு கழுதையாக உண்மை சுமக்கிற ஒரு கழுதையாக உண்மை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு கழுதையாக எங்களை மாற்றுங்க இந்த கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு பெருமை வேண்டாம் தாழ்மையோடு நடக்கிறவர்களாயிருக்க கிருபத்தார் தொடர்ந்து எங்களை பலப்படுத்தும் எங்களை ஆசீர்வது எங்களை வழி நடத்தும் உங்களுடைய கரங்களை எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் தொடர்ந்து நடத்தும் உமக்கே சகல துதியும் கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம் ஏசுவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 ரை சொல்லுவோம் கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தந்தாரே ஓ இந்த பரிசுத்த வான்குடி ஐக்கியத்தில் கலந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை தந்தார் அது நினைவு கொண்டுள்ளாக நன்றி நிறுதயத்தோடு கூட நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கருத்தரை மயமைப்படுத்துவோம் நன்றியப்பா நன்றி 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 நன்றியப்பா எங்களை முழுவதுமாக உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் கரம் எங்களோடு இருக்கட்டும் கிருப எங்களோடு இருக்கட்டும் உங்களுடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை மூடிக்கொள்ளும் எங்கள் ஒருவரையும் ஆசீர்வதியும் அந்த ஒரு எங்கள் ராஜா எங்களுக்குள்ளே இருந்து மகிமைப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் உங்களை பெல்லப்படுத்தும் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் உங்களுடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்படுத்தும் தொடர்ந்து நடத்தும் உங்களுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் முக்கிய சகல துதியும் கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம் இயேசுவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 ஏனாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு மேடு பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்ரி ஏனாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்திர செய்த சகல உபகாரங்களை மறுவாதே ஆமேன் 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 நம்முடைய கத்திராகிய கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சிநேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் உலகத்தோடுதான சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் ததா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமேன் 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 அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா ஆமேன் பிரைஸ் கருத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்திரவங்களை ஆசிரியப்பாராக சமாதானத்தோடு போய் வாருங்கள் கத்திரவங்களோடு இருப்பாராக காட் பிளஸ் யூ அண்ட் காட் பி வித் யூ எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகாபுத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக